ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಓದೋಣ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಐನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆಟಲೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಸೊ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಲು ವಾರಕವಿ ವರಕವಿ ದಾ ದಾರಾಬೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಜನರಲಿ ಮೆಟಲಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಮೆಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರೂ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಬರ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಏನಾದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಪಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದೆ ಗೋಯಿಂ
ಅದರದ್ದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೆ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗೋಂಟ್ ಟು ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೆಕ್ಯುಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟೈ ದೇ ಆರ್ ಸೋನೋಕ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಲೂಬೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಬೀಸ್ ಬೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಶೋ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಲೂಬೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ದೇವ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗಾಗಲ್ಲ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಅವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಳರ ತನಕ ಆಕ್ಸಿಡೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಷಲಿ ಫಿಲ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಎಲಿ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ವೀಕ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿ ಬ್ಲಾ
ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿನ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿ ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಥಿನ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಬ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಂತೀನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ತಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಕಲರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಲರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ತೀರಾ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ವೆನಿಡಿಯಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಪರ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಡ್ರ್ ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ವೆನಿಡಿಯಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರೀ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ವೆನಿಡಿಯಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೇಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಟು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್
ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರ ವೇಲನ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಎನ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಗಾನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಟು ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ವೆನಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಔಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂಗೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಡಿ ಟು ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ವೆರೆಂಡಿಯಂ ಬಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬಂದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಗ ಅದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ ಫೈ ಸಬ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಥರ ಎಸ್ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಬರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ನು ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ನು ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಬರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಕಾಪರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲು ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಎರಡರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಟು ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್
ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದೇ ಶೆಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಚ್ಚು ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ನಾನು ಶೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ನೀವು ಕಾಪರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ ಇದು ಏನದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅದು ವಿತ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಗೇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಷನ್ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಗೆ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾನು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಇದ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ವೆನಿಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ಸೊ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಬಾಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಕಾಪರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೆ ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯಿತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ
ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎನ್ ನಾವು ಎನ್ ಬರ್ವಿ ಎನ್ ಇಂದನೂ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂದನೂ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಇಂದನೂ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಐನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಗೋ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕೋವರೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾಗ ವಯಾನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋವರೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ all the transition metals they have a unique property of forming complex compounds or coordination compounds ee coordination compounds andre enu andre madhyadalli metal ion irutte adu sutta namge en martivi ligands either they may be negatively charged or neutral irutte they have a tendency to give the electron towards the central metal atom avaradu madhye coordinate covalent bond formation agirutte anta molecules ge nave enanta karithivi complex anta karithivi illandre coordination compounds anta karithivi madhyadalli metal ion irutte it going to accept the electron on from the ligands a ligands negatively charged irbodu illa andre neutral irbeku ligands ante ya karithivi andre they have a tendency to give two electrons tandu eradu electron kottu coordinate covalent bond formation madate with metal anta compounds gala venu antivi complex anta karithivi illa antandre coordination compounds anta karithivi so idu generally d block elements are acting as a metal ion central metal ion verenu ide but generally majority of the d block elements they going to form complexes metal ions so adhe irutte yake av metal ions ad aagtave andre because of small size high nuclear charge availability of d vacant orbitals of right type of energy and to accommodate lone pair of electron donated by the ligands nan munchana helide coordination compounds andre eno madhyadalli metal ide aa metal ion en madbeku ಅಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಐಲಿ ಮೆಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಮ್ ಟಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲೆಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐರನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐರನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗಾಗಿದೆ ಪರ್ಫ್ರಿನ್ ಜೊತೆಗಾಗಿದೆ ಪರೋಮಾರ್ಫಿನ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಕಾನ್ಸಿಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಮುಲ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟ್ವೈಸ್ ಸಿ
ಆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐರಾಜನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫೈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ವಿತೌಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದು ಫೈವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಡಿ ಜಿ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಹೈ ಕಲರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿ 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 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ದೆ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಏಕ್ವಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ನಾನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಯಿತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು
many transition metals and their compounds act as catalysts industrially very important property yavudu andre they act as a catalysts yake a catalytic properties thorustave andre availability of d vacant d orbitals irutte so they are going to show the variable oxidation state greater the number of oxidation state greater the intermediates unstable compounds which provide an alternative path for low ea for the reactants hence increase in the rate of the reaction now yavudana catalyst anta karithivi rate of reaction en madbeku reduce madbeku athwa the path that takes energy of activation en idiyara adu kadme aagbeku avaga enagutte nanu adana ad kadme madakoskara catalyst na use martini so illi because of the vacant d orbitals irodrinda amale variable oxidation state irodrinda avaga enagutte it can form number of ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೂಸಸ್ ವೆನಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಟು ಓ ಫೈ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಓ ಟೂ ಟು ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಲ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಫೆಂಟಾನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಯರ್ ಎಗೇನ್ ಎಂ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕೆಮ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಸ್ಟ್ರೋಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅಮೋನಿಯಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ವೋಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗೋಯ್ ಟು ಗ್ಲೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ಗೆ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಗಳ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್
So increase in the number of unpaired electron increases the paramagnetic character. So if electronic configuration parita ho denge, number of unpaired electrons to jasti akta ho denge, nimge paramagnetic character ho jasti akta ho gote. So paramagnetic na nimge kandidio deno jasti hege kadme enta hege enta, ali kono unit dene, ali na magnetic momentum anta karita re. Ab mu is equal to root of n n into n plus two. Idi na Bohr magnet ra nali express martha ho gote. So, this is one of the all d-block elements are going to show the paramagnetism because they are going to have the unpaired electrons. As the number of unpaired electrons increase, the paramagnetic character will increase. That is, iron, cobalt, nickel, they have unpaired electrons. Unpaired electrons are going to align with the external magnetic field. Now, this is one spin already. टाइनी मैग्नेट आह वालगड़े ने तंग मालिकुल वालगड़े ने तो मैग्नेट तरह एक्ट मरता है तो जो ते के ना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपले मरती वाला आ आपले मैग्नेटिक फील्ड जो ते के ना करते हैं दे गोइंग टू अलाइन ये रेडनु वन दे डायरेक्शन लाग मरता है हंगा की दे गोइंग टू री इन फोर्स हंगा की एक्सपोनेंशियली अवेन आकतवे स्ट्रॉंग पैरामैग्नेटिक आग बढ़ते अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर ने अवेन आकतवे पैरामैग्नेटिक आग बढ़ता है जो तक ये आकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये निदेरा अदर जो तक ये तो अलाइन आग बटो आ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड विथिन दी मॉलिक्यूल एरडो से कम तो री एनफोर्स आग बढ़ता है हंगा के ना करते एक्सपोनेंशियली ये ना बढ़ता है वो स्ट्रॉंग पैरामैग्नेटिक आग करते हैं देवरफॉर दे बिकम परमेंटली दे गोइंग टू अक्वायर दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड दो सब्सटेंसेस वी आर गोइंग टू कॉल इट एस फेरोमैग्नेटिक इन नेचर आयरन आगे बोधो कोबाल्ट आगे बोधो निकल आगे बोधो इवन उन्हें ये आगे बोधो इर बोधो सो अदर ने कंडीडेट के वंदो मिशन यूज़ मार्ट वी दैट इस कॉल्ड एस ए गॉय बैलेंस which helps the uh, helps to distinguish between paramagnetic and diamagnetic substance na differentiate madadike use madkolthivi careful ag observe maadi alla magnetic ide paramagnetic substance na tagondre they weigh more uh, due to the in the under the influence of the magnetic field whereas the diamagnetic na consider madadre they do not change the weight weight loss agutte adre increase agala nu careful ag chitra na nodadre gottagutte ga magnet ide one kade magnet ide aa kade ge na substance ittidini aa substance enado paramagnetic aayitu andre mel kade hogutte thooka jaasti agutte diamagnetic andre thooka kadme agutte so nimge actual picture nodbeku andre illi ide nodi so ive eradru madhyadalli enagide eradu magnet ittidare madhyadalli nimge en aagta idare ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜನರಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग ऑक्सीडे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट गड़ा के एक्ट मारता है सो जो तक है डेलिब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स नेगेटिव एक्ट्रोड पोटेंशियल इर्बे को सॉरी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इर्बे को दे एक्ट एस रिड्यूसिंग एजेंट एंड डेलिब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड आदरे कॉपर डज नॉट लिब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड बिकॉज़ ऑफ इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಅ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತ ನೀವು ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1.18 ಇದೆ ಐರನ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ -0.44 ಇದೆ ಅದರ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಗೆ ಆದ್ರೆ ---0.74 ಇದೆ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಡಿ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ
ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ವೆನಿಡಿಯಂ ಹೆಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಈ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದರದ್ದು ಆ ಮಾಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೀನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಗಿನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ನರ್ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು 